հետ հեղափոխական կառավարության 7 ամսվա աշխատանքը 39 ժանոց զեկույցում է փաստաթուղթը դերք ինչ օրեք շապտի ազգային ժողով եկավ վարչապետը որ անձամբ ներկայացնի կատարածը Նախքան արվածին անդրադառնալը նախ սпасվողի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը սկսեց կարևորից 2019-ի համար գործադիրը կգերակատարի բյուջեի եկամտային մասն ու նախատեսվածից 40 միլիարդ դրամ ավելի կհավաքի։ Մենք առնվազն բավական երկար ժամանակ չենք ունեցել իրավիճակ, երբ բյուջեի եկամուտներ կգերակատարվեն այնել այսպիսի հսկայական ծավալներով որտեղից է գոյանում այս փողը պատասխանը պարզ է ստվերի դեմ պայքար քաղաքացիական գիտակցության բարձրացում 2018-ի մայիսից մինչև այսօր հանրապետությունում 65 միլիոն հատ հդմա ավելի է տպվել քան նախօր տարի նույն ժամանակահատվածում հաշինյանը ներկայացնում է տպավորիչ թվերն ու նշում հավելի ալ միջոցները ծախսվելու են նպատակային մենք մտադրված ենք 2019 թվականի հուլիսի 1-ից տասը տոկոսով բարձացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների աշխատավարձը իսկ 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նույն չափով բարձացնել Հայաստանի Հանրապետությունում հարակրթական դպրոցներում աշխատող ուսուցիչների աշխատավարձը աշխատավարձերի բարձրացումից այդ 40 միլիարդի մի մասով էլ 303 կմ ճանապար են օրոքվելու 10 միլիարդ դրամ էլ հատկացվելու է համայնքների հետ համաֆինանսավորման վիրականացվող ծրագրերին նշեց գործադիրի ղեկավարը վերադառնալով զեկույցին էլ շեշտեց 2018-ին կառավարությունը մենաշնորի դեմ պայքարում շոշափելի արդյունքներ է արձանագրել բանանի շաքարավազի բենզինի շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցողների մասնավազինը նվազել է բայց ցեփականության վերաբաշխում չի եղել մրցակցային վիճակը չի բարելավել նախկինում գործող ընկերությունների ողնաշարը ջարդելու կամ այդ ընկերությունները ջարդուփշուր անելու միջոցում։ Զեկույցում տեղկտաս տվերը թույլ են տալիս կանխատեսել երկրում շինարարական բում է սпасվում։ Միայն այս տարի փետրվարին երկու անգամ կրկնապատվել է հիպոթեկային վարկարուների թիվը։ Անցած տարվա մայիսից միջև այժմ մոտավորապես 150 միլիոն դոլարի բնակարան գնելու գործարքեն արել Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները ինչ է սա նշանակում սա նշանակում է Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների վստահություն սեփական ապագային նկատմամբ Վերջին երկամսյա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները հուսադրող աճել է 60% տոկոսով Հուսային դեպքում երբ նախորդ տարվա սեպտեմբերին այն զրոյի էր մտածել Եվ որ մենք ասում ենք որ Հայաստանի հանրապետությունը բացառիկ է երկրում տեղի ունեցած քաղաքական հոփոխությունների բնույթով եւ բովանդակությամբ Հայաստանի հանրապետությունը բացառիկ է նաեւ այդ խորությամբ քաղաքական փոփոխություններին տնտեսության ցուցաբերած արձագանքով Փաշինյանն արձանագրում է երկրի զարգացման տնտեսական կուրսը ճիշտ է ընտրված ուսրամասին են վկայում քննարկվող ներդրումային ծրագրերը Կառավարության սեղանին այս պահին 89 ծրագիր կա 3.1 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժեքով նորերն իհարկե ողջունելի են բայց ինչ պետք է լինի արդեն կատարված ներդրումների հետ հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետից հետաքրքրվեցին պատգամավորները Բարգավաճից Արթուր Գրիգորյանը Լիդիան Արմենիայի հարցը բարձրացրեց ընկերությունը պատրաստվում է դիմել միջազգային դատարան Ամուլ Սարի հանքը անքի շահագործման հետ կապված ինչպիսի իրավիճակ է ներկայումս մեր հանրության մեջ կամ հանրության մեջ չէ մամուլում ու չէ այդպիսին կալում կա վայ լիջանը դիմումա միջազգային դատարան վերջ կորանք ազգովի հատ դա դիմումա դիմումա թող դիմի այսինքն այս այս բանը որ վայ մեզ միջազգային այդքան դատարան են դիմել այն չի մենք մեզ այդքան անպաշտպան են գզգում Վարչապետին բարկացրեց ժիրոկտագործող ընկերությունների մասին լուսավոր Հայաստանի պատգամավորի հարցը։ Հորոգման սեզոնին ընդառաջ աշխատավարձ չստաց այս ջոերը բոյկոտում են։ Սրտուի Գրիգորյանը նշեց Փաշինյանն էլ ասաց, շուտով ստուգումներ կանեն նաև այդ ամենաթալանված համակարգում։ Հելա մենք կգնանք այդ բոլոր ժիրոկտագործող միություններում ստուգումներ կանենք։ Կտեսնենք ով ինչքանա գողացել։ Եվ հետո չգակ ասեք ժիրոկտագործողների միություններին լցնում եք բանտերը։ Աշխատավարձի թեման շարունակեց իմ քայլի Գևորգ Պապոյանը։ Հարկային քաղաքականությունից հարցրեց Փաշինյանն էլ բացատրեց։ Եկամտա հարկի համահարթեցման գաղափարը թող սխալ չնկալվի։ Գործադիրը խրախուսելու է բարձր աշխատավարձ ստացողներին ու պայքարելու է, որ երկրում այլևս էժան աշխատուշ չլինի։ Գործատուն 80 հազար դրամ աշխատավարձ չվճարի։ Կրթված քաղաքացին օրինակ է բոլորի համար։ Այդ որ ասում եմ մեր ժամանակների հերոսը, մեր ժամանակների հերոսը ինքն է։ մարդը գնացել է չի չի պապազել քու չեքում գնացել է կրթություն աստացել հիմա այդ մարդուն ասում են կորը հա այդ ինչ 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում արի ստեղելա 30 տոկոս դնենք աշխատավարձից կեսը վերցնենք ոչ մենք ասում ենք այո մեր երկրում բոլորը պետք է լինեն այդպես 
Մեր երկրում ոչ թե քուչեկին պպտի պապազեն գողականից ու ճշտից խոսան պտի գնան համասարան դպրոց կրթություն ստանան այս անոր հայաստանը Հարցուպատասխանի ժամանակ հումորային դրվակներ էլ եղան մանետ հանդիլյանը մտահոգված էր, որ կաղաքացինց պարողական բարկ է վերցնում դրանով առոյրյած աղսերը հոգում։ Ընդիմության կարծի կսակայն բարճապետը � Են էլ ինձ ապարիկ չտվեցին հարկադիրը կալանք էր դրել իմ հաշպին։ Եուղատ ընտեսություն ինձ մինչև կրթություն ճանապարների նորոք միծ մինչև երջանի կաղաքացուն կալում։ Չորս տայսնյակ պատգամավոր հարցտվեց պաշինյանին, հարտակին կաղաքականությունից էլ խոսեցին։ Հանուշ Մուրայդյան, դավիտ Մաչկայլան, այդ Մոնթակոպյան դուրեր։